ہمیں اس ٹائم موجود ہے ہزارہ موٹر وے پہ اسلام آباد سے ہم لوگ ساڑھے تین بجے نکلے تھے اور ابھی پانچ بج رہے ہیں اور بالا کوٹ نیو سٹی روڈ پہ ہم لوگ چھ بجے پہنچے آج کا ہمارا سٹے ہوگا بڑاوئی میں بائی دا ٹائم ہم وہاں پہنچیں گے ہماری ایسٹیمیٹ ہے تقریباً گیارہ بج رہے ہوں گے اور کل ہمارا تھوڑا لانگ پے ہے آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے بٹا کنڈی سے کچھ ہی آگے بڑا وہی ہے لائک ٹوینٹی منٹ کی ڈرائیو پہ اگر آپ وہاں پہ نہیں گئے تو بٹا کنڈی پہ پریویسٹی ہماری چوائس ہوتی تھی مگر اب بڑا وہی پہ نئے ہوٹیلز اور ریسٹورنٹس بن رہے ہیں آج ہم لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے ہیون ریزورٹ کافی نیا بنا ہوا اور صاف سترہ سا ریزورٹ ہے ہوٹل ہے فیملی کے لیے اور پرائیویسی کے ساتھ صبح ہم لوگوں کا جو سٹار تھا تھوڑا لیزی تھا ناشتہ کر کے ہم لوگ دس بجے نکلے ہیں ٹوورڈز بابو سر ٹاپ رستے میں ایک جگہ پہ ہمیں اپنی گاڑی ڈراب کرنی ہے ایک گاؤں ہے وہاں سے ہم لوگ گائیڈ لیں گے اور اس گاؤں تک گاڑی پہنچانا بھی ایک چیلنج ہے مگر دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمارا تھوڑا سا ٹائم بچ جائے گا اور اینی ویز ہمیں گائیڈ بھی وہاں پہ لینے اور گاڑی بھی ان اٹینڈنٹ یہاں پہ ہم نہیں چھوڑ سکتے تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا آف روڈ کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہم لوگ ہائکنگ اسٹارٹ کریں گے ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے ہیں گاؤں تک گاڑی لے جانے کے لیے جو پہلا چیلنج ہے وہ ہمارے سامنے ہے یہ بڑے پتھروں کی انٹرنس اور پھر یہ نیرو بریج اور جو اس سے بھی بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اس بریج میں جگہ جگہ کیل نکلے ہوئے ہیں اور وہ کیل ٹائر کو ڈیمیج کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے جو ٹائر ہیں وہ آلموسٹ ایجز پہ آ رہے ہیں ہم نے گاڑی کی ویٹ میئر کی ہے تو یہ رسکی بھی ہے نیچے پانی کافی تیز ہے مگر جو بگیس چیلنج ہے وہ یہ کیل ہے تو لیٹ سی اب ہم کوئی جگہ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی دوسری طرف لے کے جائیں یا یہیں پہ کہیں پہ گاڑی ہم پارک کریں مگر روڈ کے اوپر گاڑی اس طرح نو دس گھنٹے کے لیے چھوڑی نہیں جا سکتی کیلوں کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ یہی کیا کہ گاڑی ہم اوپر گاؤں تک لے کے جاتے ہیں کیونکہ گائیڈ ہمارا وہیں پہ ہوگا اور اس سے تھوڑا سا ٹائم بھی بچے گا اور ہمارا جو آف روڈ ایڈونچر ہے وہ بھی ہمارا کچھ ہو جائے گا تو لیٹس ٹرائی جی تو ہم نے کراس کر لیا ہے پتہ نہیں اس کو پل کہتے ہیں یا اس کو کچھ اور نام ہے مگر جو آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو لوکل ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ گاڑی اوپر نہیں جائے گی رستہ بہت خراب ہے 
मगर देखते हैं कि रास्ता कितना खराब है डराब हार तार उन्होंने की है तो बट हम कोशिश करते हैं कि नेचर जो इसमें मोटिवेशन है गाड़ी नीचे छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है मगर अनअटेंडेड गाड़ी नहीं छोड़ी जा सकती और जो गाइड है यहाँ पे सिग्नल बिल्कुल नहीं है गाइड से बात नहीं हो पा रही वो गाइड ऊपर है अगर वो नीचे होता तो वो ये जो मेन रोड है उस पर जो शॉप और छोटा सा एक होटल बना है उनसे डिस्कशन करके तो मे बी गुड पे समथिंग तो वो हमें वो वहाँ पर गाड़ी छोड़ने देता चैलेंज यहाँ पे कैमरे में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा मगर लेफ्ट साइड जो है वो ऊंची है और राइट साइड जो है वो दरिया की साइड पे है और काफ़ी नीचे है जिसकी वजह से थोड़ा सा फियर है और रोड नैरो बहुत ज़्यादा है और अगर इसी तरह के आगे नैरो रोड पे आगे कोई टर्न हुआ तो वो लोकल्स की बात ठीक होगी हम वहाँ से गाड़ी मोड़ नहीं सकेंगे मगर लेट्स ही चैलेंज हमारा जो है ये वाटर क्रॉसिंग और नैरो टर्न है फॉर सम रीज़न कैमरा इस डिफ़िकल्टी को रिकॉर्ड नहीं कर पाता बहुत ये फ्लैट सी जगह लग रही है मगर एक्चुअल ये फ्लैट नहीं थी मुझे यहाँ पे सेंटर में इसको एल फोर एंगेज करना पड़ा था जिसके बाद गाड़ी वहाँ से क्रॉस कर सकी थी मगर अभी कैमरे में देखने में ये बिल्कुल एक फ्लैट सी जगह लग रही है एंड इजी टू क्रॉस ब्रिज के ऊपर जो हमें लोकल्स मिले थे उनकी वारने के मुताबिक ये गाड़ी ऊपर नहीं जा सकती हमने गाड़ी वापस मोड़ ली है बहुत ही नैरो एक दो टर्न हैं और बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं उनकी साइडों पे तो शॉर्ट व्हील बेस गाड़ी जो है वो चली जाएगी मगर ये लॉन्ग व्हील बेस है इसलिए इसका जाना मुश्किल है अब हम वापस ब्रिज पर जाते हैं ये रेड गाड़ी जो अभी आई है ये ऊपर जाएगी और ये वहीं तक जाएगी जिस गांव में हमारा गाइड है तो हमसे हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि गाइड जो है वो उसको आप नीचे भेज दें और हम फिर उसकी हेल्प से गाड़ी यहाँ पे किसी से बात करके मेन रोड के ऊपर जो शॉप्स हैं इनसे रिक्वेस्ट करके तो गाड़ी यहाँ पे पार्क करते हैं पूरे बारह बज के गाड़ी हमने पार्क कर दी है फाइनली ये इस छोटे से होटल पे इसके साथ शॉप है एंड वापसी पे वी विल पे दम अपेट और गाड़ी एटलीस्ट सब हमारी सिक्योर है ये जो आगे जा रहे हैं ये हमारे गाइड हैं फ्राज इनका ऊपर गांव है हम पहले इनके गांव तक जाएंगे और वहाँ से एक्चुअल हाइक जो है वो स्टार्ट हो कि इनके गांव तक भी जो हाइक है वो काफ़ी स्टीप है और आगे देखते हैं आगे कैसी है छोटी सी स्टीप हाइक के बाद हम लोग एक फ्लैट एरिया में पहुँच गए हैं और राइट पे नीचे इन जो फील्ड्स बने हैं इनकी राइट पे वो पाथ है जिससे हम ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे 
बारह बज चुके हैं ऑलरेडी और हमने दो घंटे तकरीबन यहाँ पे वेस्ट कर दिए हैं अब हमें थोड़ा सी पेशअप करना होगा स्पीड पकड़नी होगी रोड से बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि थोड़ी सी हाइक के बाद ये इतना बड़ा फ्लैट एरिया मौजूद होगा जिसके ऊपर लोग अपनी क्रॉप्स जो हैं वो लगाते हैं ये गांव है जो हमारे गाइड का है और इन्होंने अभी बताया कि यहाँ पे इनके पास लिविंग के लिए टेंट भी अवेलेबल है और अगर कुछ लोग यहाँ तक आते हैं और वो नाइट स्टे यहाँ पे करते हैं सुबह सुबह अर्ली टाइगर पी सबमिट करने के लिए तो ये काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा सा टेंट इनके पास अवेलेबल है और खाने का भी इंतज़ाम इनके पास मौजूद है तो दैट्स अ गुड आइडिया कि अगर आप यहाँ पर सही नाइट स्टे करें और सुबह अर्ली यहाँ से डिपार्ट करें तो आपके पास फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा एक्सप्लोर करने के लिए छोटे छोटे मिनी गाइड्स हमारे साथ काफ़ी चल पड़े हैं देखते हैं कितनी दूर तक हमारे साथ ये चलते हैं बट दे आर वेरी एक्साइटेड हमसे भी ज़्यादा एक्साइटेड वो लग रहे हैं ये हमारा पहला स्टे है हमें तकरीबन एक घंटा की इंटेंस हाइकिंग के बाद हमारे गाइड ने एग्री कर लिया कि ठीक है वो हमें कुछ सांस बहाल करने दें और कुछ एनर्जी बार कंज्यूम करने दें तो यहाँ से कुछ ही ऊपर एक ख़ूबसूरत व्यू पॉइंट है वहाँ पे हमने एक शॉर्ट सा ब्रेक लिया है और इसी जिस एच पे हम खड़े हैं इसी एच से हमने स्टेट ऊपर जाना बैक पे आप देख रहे हैं ये हमारा दूसरा ब्रेक है ऑफिशियल ब्रेक जो कि बड़ी रिक्वेस्ट के बाद हमें ग्रांट हुआ था जहाँ से भी बहुत खूबसूरत है नंबर वन एंड नंबर टू हमें तकरीबन दो घंटे हो चले हाइकिंग करते हुए तो एक ड्यू भी था तो ये हमारा थोड़ा सा नस्बता लंबा स्टे है राइट साइड पे जो हमें रोड नज़र आ रही है इस वो बीचों बीच वैली के अंदर ही रोड ट्रैवल करती है और ऑल द वे बबूस टॉप के बेस तक जाती है और वहाँ से आप आगे इनक्लाइन शुरू करते हैं बबूस टॉप पे पहुँचने के लिए और लेफ्ट साइड पे जो रोड है ये नारान की तरफ जा रही है दो घंटे की इंटेंस हाइक के बावजूद हमें अपनी पार्क की भी गाड़ी में रोड पे नज़र आ रही है विद द जूम ऑफ कोर्स मगर स्टिल विजिबल ये मवेशी यहाँ पे पूरा सीज़न यहीं पे रहते हैं फ्री फूड इंजॉय करते हैं और इस जगह को लोकल लोग माली का नाम देते हैं हमारी बैग पे टाइगर पीक है जो कि इसके बेस कैंप के ऊपर एक लेक है बेस कैंप से थोड़ा आगे वहाँ पे आज हम वहाँ तक जाएंगे और वापस आएंगे जो हाइकर्स टाइगर पीक सबमिट करने के लिए आते हैं वो नाइट स्टे बेस कैंप पे करते हैं दैन नेक्स्ट डे सबमिट करते हैं दैन नाइट जो है वो बेस कैंप पे स्पेंड करते हैं थर्ड डे वापस आते हैं तो हमारे पास इतना टाइम है हम सिर्फ बेस कैंप से आगे उस लेक तक जाएंगे और फिर आज ही वापसी करेंगे यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है हम दिलफराज से अपना क्वेश्चन करते हैं कि ये माली कब खत्म होगी तो वो हर दफा यही कहता है कि बस दिस इज लास्ट पैच तो देखते हैं ये लास्ट पैच कितना लंबा चलता है हमारा गाइड जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग करेक्टर है उससे जब भी पूछें कि कितना रह गया है मुश्किल रास्ता और कितना तो कहता है यही है और वो ग्रीन बेल्ट वाकई वो ख़त्म होगी जैसा कि उसने कहा था कि बस ये थोड़ा सा पैच रह गया 
مگر اس کے بعد اس سے بھی مشکل رستہ شروع ہو گیا جو کہ یہ پتھر ہے یہ کافی ڈفیکلٹ ہے اس کے اوپر آئے بہت بڑے بڑے پتھر ہے اور ان کے اوپر آپ کو پاتھ بنا ہوا ہے جس پہ آپ نے رائٹ لیفٹ ہو کے لائک اسٹیئر جیسے آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں یہ اس طرح کی فیلنگ ہے اور کافی ایگزاسٹنگ ہے تھرٹی پہ ہم لوگ تھرڈ بریک لے رہے ہیں اور یہاں پہ ہم انرجی بار تو نہیں مگر مینگوز کے ساتھ اپنی انرجی بحال کریں گے اور گائڈ سے تھوڑا سا ٹائم ایکسٹرا بائی کرنے کے لیے میں نے گائڈ کو کیمرہ پکڑایا ہے کہ آپ پلیز تھوڑی ویڈیو بنا دیں اس سے یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم زیادہ مل جائے گا تک ایلیویشن گین کی بات کروں تو جہاں پہ ہماری گاڑی کھڑی ہے وہاں تھری تھاؤزنڈ ون ہنڈریڈ اینڈ ایٹی میٹر جو ہے وہ ہم واپسی لیول ہیں اور لیک پہ جو ہم نے ریڈنگ لی تھی وہ فور تھاؤزنڈ تھری ہنڈریڈ اینڈ سیونٹی فائیو تھی ایز پر گوگل ٹائگر پی فور تھاؤزنڈ فائیو ہنڈریڈ اینڈ ایٹی میٹرز ہے اور اس طرح سے اگر ہم کیلکولیش کریں کیلکولیٹ کریں تو اٹس اباؤٹ ٹو ہنڈریڈ میٹر مور ٹائگر پی کی ٹاپ پہ پہنچنے کے لیے وی کو ڈو دیٹ مگر ہمارے پاس ٹائم کا کنسٹینٹ ہے اس لیے مے بی نیکسٹ ٹائم وی ول ٹرائی دیٹ یہاں سے کچھ ہی آگے کیمپنگ اسپاٹ ہے جو لوگ نائٹ اسٹے کرتے ہیں وہ اس جگہ کو اپنا بیس بناتے ہیں یہاں پہ چھوٹی بڑی لیکس کافی ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ضرور ایکسپلور کریں دلفراز جو کہ ہمارے گائیڈ کا نام ہے وہ واپس آ رہے ہیں میرا خیال ہے اٹس ٹائم ٹو مو کہنے کو تو ابھی یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تھرٹی منٹس اور مگر جو ٹائگر پی کا ڈسٹنس ہے اس کے مطابق ابھی کچھ ڈسٹنس باقی ہے آگے کا سفر جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں گلیشیئرز قریب آتے جا رہے ہیں اور یہ بہت ہی نیرو سا بات ہے جہاں سے ٹائم گزر رہے ہیں اور رائٹ سائڈ پہ کافی نیچے تک اسٹیٹ جو ڈراپ ہے اور نیچے پانی بہ رہا ہے جو کہ گلیشیئر کا پانی ہے فائنلی فلیٹ ایریا شروع ہو گیا ہے جس کا یہ کافی دیر سے وعدہ کر رہے تھے کہ بس اب جو انکلائن کا جو اسٹیپ انکلائن ہے وہ ختم ہو گیا ہے فلیٹ ایریا آنے والا ہے اینڈ دیٹ ول بی ایزی مگر دیکھنے میں مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ ایزی ہے کیونکہ آگے بڑے بڑے پتھر ہیں گلیشیئر ہے بٹ لیٹ سی Amazingly beautiful place and uh, feeling دریاؤں میں ندی نالوں میں نیچے ہم یہ پانی دیکھتے ہیں مگر یہ کہاں سے اریجنیٹ ہو رہا ہے اس جگہ کو دیکھنا اٹس اے ویری یونیک ایکسپیرینس اور یہاں پہ اس ٹائم ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اینڈ uh, جو پتھروں کا میں آپ سے ذکر کہہ رہا تھا ان پتھروں پہ چلنا اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ پتھر بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں اور ہم پانی کے ساتھ ساتھ ٹریول کر رہے ہیں اٹس بیوٹیفل گلیشیئر پہ چلنا بٹ ٹریکی اور بیچ 
में कुछ बड़े बड़े पत्थर भी हैं तो ये एक डिफ़िकल्ट पैच था उनके लेफ्ट साइड पे डाउन हिल है और फिर वो आगे एक लेक है अगर पाँव स्लिप होगा तो डायरेक्ट लेक में लेक अब यहाँ से कुछ ही दूर है इस लेक का नाम कोई नहीं है इसलिए हम इसको बार बार लेक ही कहे जा रहे हैं तो गाइड से भी हमने चेक किया कि इसका क्या नाम है इस इसका कोई नाम नहीं है मे बी बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे विज़िट नहीं किया और इसको कभी कोई नाम नहीं दिया इसी तरह यहाँ पर छोटी बड़ी बहुत सी लेक्स हैं जो आस पहाड़ों में मौजूद हैं और उनके भी इसी तरह कोई नाम नहीं है और रबे अर्ली वहाँ पे कोई विजिटर्स भी जाते हैं हमें गाइड ने कहीं पे भी टाइम ज़ाया नहीं करने दिया इसलिए हमारा टोटल ट्रैवल टाइम यहाँ तक फोर आवर एंड थर्टी मिनट्स है Finally, we are at the lake. Very beautiful lake. इसमें still अभी frozen है on the top. हमने कुछ इसमें पत्थर थ्रो किए और जो पानी में जाते हैं वो तो सिंक कर जाते हैं मगर जो इसकी जो आइस है ऊपर उसके ऊपर जब थ्रो करते हैं तो तेज स्लाइड वो अनब्रेक नहीं कर पा रहे आइस को इट मीन्स ये आइस जो है वो अभी इतनी थिन नहीं है कि इसको ब्रेक किया जा सके अच्छा कुछ लोग जो है वो ठंडे पानी में टिप लेने का उनको शौक होता है आ, मैंने तो ये कोशिश नहीं की मगर हमारे साथ जो दोस्त हैं उन्होंने क्विक टिप लेने का फैसला किया अब आई एम श्योर कोई अच्छा एक्सपीरियंस होगा मगर भाग जल्दी आए थे खेल की बारिश स्टार्ट हो गई है जिसकी वजह से हम मज़ीद ड्रोन शॉट नहीं ले सके मगर अब जो है इट्स टाइम टू पैक और गो बैक क्योंकि हमें टाइम काफ़ी हो गया है अब हम बाई द टाइम नीचे पहुंचेंगे अंधेरा हो जाएगा 